నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి ఎకో సిస్టమ్ ను ఏర్పాటు చేయండి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచేలా టూరిజం ను అభివృద్ధి చేయండి టూరిజం హెరిటేజ్ బోర్డు సమావేశంలో అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం ఏపీ అభివృద్ధిపై వివక్షత చూపుతున్న కేంద్రం మోడీ వైఖరిపై పవన్ జగన్ లు ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదు మంత్రి సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు ఎంఎస్సీ డొక్కా వ్యాఖ్యలు ఘనంగా కాంక్షిరాం వర్ధంతి కార్యక్రమాలు నివాళులర్పించిన మంత్రి ఆనందబాబు కాంక్షిరాం సేవలను కొనియాడిన నేతలు ఉద్ధృతమవుతున్న మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మె జేఏసీ అదనలో కార్పొరేషన్ ముట్టడి పారిశుద్ధ్య మెరుగుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అధికారుల వెల్లడి సమాజంలో హింసను ప్రేరేపిస్తున్న టీవీ సీరియల్స్ మహిళల హత్యలకు కారణమవుతున్న సన్నివేశాలు తక్షణమే సీరియల్స్ ను రద్దు చేయాలని నన్నప్రేని రాజకుమారి డిమాండ్ రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి అవసరమైన ఎకో సిస్టమ్ ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు ఏపీ టూరిజం కల్చర్ అండ్ హెరిటేజ్ బోర్డు సమావేశం వెలగపూడి సచివాలయంలో జరిగింది ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచేందుకు దోహదపడేలా టూరిజాన్ని అభివృద్ది చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు భారీ ఈవెంట్లు నిర్వహించడంతో సరిపెట్టుకోకుండా ఏడాది పొడవునా ఏదో ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించినప్పుడే అది ఆర్థిక వృద్దికి దోహదపడుతుందని చెప్పారు ఏపీ టూరిజం కల్చర్ అండ్ హెరిటేజ్ బోర్డు సమావేశం వెలగపూడి సచివాలయంలో జరిగింది రాష్ట్రంలో అన్ని ఉన్నా పర్యాటకానికి తగిన గుర్తింపు రాలేదని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై వివక్ష చూపుతోందని రాష్ట మంత్రి సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు మండిపడ్డారు వెనుకబండ జిల్లాల అభివృద్ధికి తెలంగాణకు నిధులు కేటాయించిన కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఎందుకు ఇవ్వలేదని మంత్రి సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు ప్రశ్నించారు వెలగపూడి సచివాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్ట్రానికి కేంద్రం చేస్తున్న అన్యాయంపై జగన్ పవన్ ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని ప్రశ్నించారు అవలంబిస్తుందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేక సందర్భాల్లోని రాష్ట్రానికి న్యాయం జరిగే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా దేశంలో వర్ణ వ్యవస్థను రూపుమాపడం కోసం కాంక్షిరాం చేసిన కృషి మరువలేదని మంత్రి నక్కా అనంతబాబు అన్నారు కాంక్షిరాం వర్ధంతి సందర్భంగా ఏసీ కళాశాల ఎదురుగా ఉన్న ఆయన విగ్రహానికి మంత్రి పూలమాలలు పేసి ఘన నివాళులర్పించారు యూపీలో బహుజనులకు రాజ్యాధికారం దక్కిందంటే అది కాంచిరాం పోరాట ఫలితమే అన్నారు బలహీన వర్గాలకు అండగా టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉంటుందని ఆనందబాబు స్పష్టం చేశారు ఈ భారతదేశంలో శ్రమించినటువంటి గొప్ప నాయకుడు కాంచీరామ్ గారు బహుజనులందరినీ కూడా ఏకం చేసి రాజ్యాధికారం దిశగా ముందుకు నడిపించడం కోసం జీవిత చరమాంకం వరకు కూడా పోరాటం సెలిపినటువంటి మహనీయుడు కాంచీరామ్ గారు భారతదేశంలో అతి పెద్దదైనటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బహుజనులు రాజ్యాధికారంలోకి వచ్చారంటే అది కాంచీరాం గారి ఆలోచన విధానం వారు చేసినటువంటి పోరాటం మాయావతి గారి లాంటి వ్యక్తుల్ని అతి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తులు కూడా రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా నాలుగు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేసినటువంటి ఘనత బహుజన సమాజ్ పార్టీది కాంచీరాం గారు రాష్ట్రంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తోందని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ డొక్కా మాణిక్యవర ప్రసాద్ ఆరోపించారు విభజన చట్టం ప్రకారం తెలంగాణకు నిధులిచ్చిన కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఎందుకు ఇవ్వటం లేదని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ డొక్కా మాణిక్యవర ప్రసాద్ ప్రశ్నించారు మోడీ ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులపై కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు వెలకపూడి సచివాలయంలో డొక్కా మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్న బీజేపీని పవన్ ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదన్నారు 
మరి జగన్ గారితో మీ శత్రుత్వం అవసరం లేదు కానీ రాష్ట్రం కోసం మీరు కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించాలి కదా కానీ రాష్ట్ర అభివృద్ధి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు అంటే మీ ఉద్దేశం అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడేది కేంద్రం ఇవ్వని నిధుల గురించి మీరు మాట్లాడరా జరుగుతున్న అభివృద్ధి ఈరోజు అనేక రంగాల్లో ఈరోజే అగ్రికల్చర్ సంబంధించి స్వామినాథన్ కమిటీ లీడర్షిప్ అవార్డు ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రంలో ఏ నాయకుడికి దేశంలో ఏ నాయకుడికి రాని అవార్డు ఈరోజు స్వామినాథన్ లాంటి అగ్రికల్చర్ సైంటిస్టు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గంజిన సైంటిస్టు లీడర్షిప్ను వెతికితే అగ్రికల్చర్ను ప్రమోట్ చేసే లీడర్షిప్ను వెతికితే ఓన్లీ చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళు ప్రధాన బహుమతి ఇస్తాయంటే మీరు కనీసం ఈ రాష్ట్రం గురించి ఈ ప్రజల కోసం నిరంతరం పనిచేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఒక్క మంచి మాట మాట్లాడలేరా మీరు రోజు మీరు రాష్ట్రం జరుగుతున్న అభివృద్ధి గురించేనా మీ ప్రశ్న కేంద్రం ఇవ్వాల్సిన నిధుల గురించి మీరు కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించలేరా మీరు అవినీతి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తా ఉంటున్నారు రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధుల గురించి మీరు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు కేంద్రం అవినీతి పనులతోనే నా స్నేహం అని చెప్పి మీరే చెప్పుకున్నారు మరి ఏ రకంగా మీరు ఈరోజు జగన్ నాకు శత్రువు కాదని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు మీరు అంటే మీ ఉద్దేశం అవినీతి కేసుల్లో వైసీపీ నేతలు మునిగిపోయారని టీడీపీ ఎంపీ కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ ఆరోపించారు ఎన్నికలు కాగానే జగన్ పార్టీ నేతలు విదేశాలకు పారిపోవటానికి ఇప్పటి నుంచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని టీడీపీ ఎంపీ కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ అన్నారు వెలగపూడిలోని టీడీఎల్పీ కార్యాలయంలో కనకమేడల మీడియాతో మాట్లాడారు బీజేపీతో కుమ్మక్కైన వైసీపీ ఎన్నికలు రావని తెలిసే ఆ పార్టీ ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు వీళ్ళు బై ఎలక్షన్లకు భయపడిపోయి ఎలక్షన్లు పెడితే మళ్ళీ ఇప్పుడే పార్టీ మూసేసుకోవాల్సి వస్తుంది అందువల్ల ఎలక్షన్లు పెట్టకుండా అప్పుడుదాకా కథ నడిపించాలి ఇక్కడ రాజీనామా చేసినట్టు ఉండాలి పోరాడినట్టు ఉండాలి అనేటటువంటిది ఒక భాగం అయితే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజీనామాలు ఆరు ఆరు నా కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేస్తే నిన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గారు ప్రకటన చేశారు ఆ ప్రకటనలో ఏముందంటే ఆయన చేసిన ప్రకటన ది టర్మ్ ఆఫ్ కరెంట్ లోక్సభ ఎక్స్పైర్స్ ఆన్ జూన్ త్రీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ది రిజిగ్నేషన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఐఎస్ఆర్ సిపి ఎంపీస్ ఫ్రమ్ ఏపీ వర్ యాక్సెప్టెడ్ ఆన్ జూన్ ఫోర్టీన్త్ సిన్స్ దెర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ లెఫ్ట్ వెన్ ది సీట్స్ ఫెల్ వేకెంట్ దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ బై ఎలక్షన్ ఏపీ అని చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత దీనిలో ఉద్దేశం ఏం కనబడుతుంది ఈ వన్ ఇయర్ లోపు యాక్స్ రిజర్వేషన్ కనుక యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఎలక్షన్లు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎలక్షన్లు పెట్టడానికి వీళ్ళు సిద్ధంగా లేరు వీళ్ళు ఫేస్ చేయడానికి మేము అప్పటి నుంచి ముందు నుంచి చెబుతూ ఉన్నాం కనుక అప్పటికే బీజేపీ ప్రభుత్వంతో కొలీడే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎడిదిరిగి రాజ్యాంగ సంస్థ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తికలకు రాజ్యాంగ సంస్థ అయినప్పటికీ మోడీ కనుసన్నల్లో నడుస్తున్నది కాబట్టి ఈ డేట్లు ఈ డ్రామాలు అనేది జరిగినాయి అనేది మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను మహిళలపై హింసను అత్యాచారాలను ప్రోత్సహిస్తున్న టీవీ సీరియల్స్ పై కేంద్రం నిషేధం విధించాలని రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ నన్నపనేని రాజకుమారి డిమాండ్ చేశారు ఇటీవల రాష్ట్రంలో మూడు చోట్ల భార్యలను భర్తలు హత్య చేయడమే ఎందుకు నిదర్శనమని ననపనైన రాజకుమారి అన్నారు కేంద్రంలోని మహిళా మంత్రులు ఇప్పటికైనా మేల్కొని సీరియల్స్ పైన సోషల్ మీడియా అశ్లీల చిత్రాలపై నియంత్రణ విధించాలని రాజకుమారి డిమాండ్ చేశారు నిన్న మొన్న కొన్ని పరిణామాలు చోటు చేసుకుని అవి ఏంటంటే భార్యల్ని చంపేయడం దాదాపు మూడు చోట్ల చంపేశారు ఈ మూడు చోట్లది మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తాం ఒకటి ఏంటంటే వేటపాలెంలో బాలింతని పచ్చి బాలింత అమ్మాయి పద్దెనిమిదో రోజు బిడ్డ ఎంత క్రూరం అంటే నిండు నెల్లుతో గర్భిణితో ఉన్నప్పుడు తాగొచ్చి ఆమె మీద పడటం మేము మనవడితో చెప్పలేము మహిళలమైనా కూడా సిగ్గుపిడిచి మీకు చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ఎంత అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కొంతమంది మగవాళ్ళు అనేటువంటిది ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరాన్ని చేసాము దానిలో ఏ నెలకు ఆ నెల కూడా ఉంది ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరం ఉంది రెండు సంవత్సరాల ఏడు మాసాలు అయిందండి మేము వచ్చి ఇంకా మాకు రెండు సంవత్సరాల ఐదు మాసాల టైం ఉండింది కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా ఈ వార్షిక నివేదిక ఇస్తాము దీంతో మేము అంతా మాట్లాడతాం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో కూడా మీటింగ్లు వేస్తాము తొందరలో సూచనలు కూడా చేస్తాం అంతేకాకుండా ఐజీ ఐజీ లెవెల్ దగ్గర నుంచి డిఏ ఎస్పీల దగ్గర నుంచి డిఎస్పీల దగ్గర నుంచి మేము అంతా కూడా మీటింగ్లు పెట్టుకుంటాం అలాగే జిల్లా స్థాయిలో కూడా సిఏలు ఎస్ఐలతో కూడా మేము మీటింగ్లు పెట్టుకోదాం మద్యం అమ్మకాల మీద ప్రభుత్వానికి చూసుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి సూచనలు చేస్తామండి కానీ వాటిప్పుడు ప్ర ప్రభుత్వం ఒక పాలసీగా తీసుకున్నారండి ఆ పాలసీని ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడాలి మేమైతే రికమెండ్ చేస్తాం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ షాపులు ఉంటారని ఇప్పుడైతే లేదు కదా బిల్ షాపులు కానీ లేకపోతే కల్తీసారాలు కానీ మన రాష్ట్రంలో లేదు
ననపనేని రాజకుమారి జన్మదినం సందర్భంగా కమిషన్ మెంబర్లతో పాటు నూతనంక బాధ్యతలు స్వీకరించిన మెంబర్లు ఆమెకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అలాగే తెలుగు మహిళలు రాజకుమారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు గుంటూరులోని పోలీసు అమరవీరుల కుటుంబాలను ఈరోజు అర్బన్ ఎస్పీ విజయారావు పరామర్శించారు పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని అమరుల కుటుంబాలను పరామర్శించి వారికి అండగా ఉంటామని ఎస్పీ తెలిపారు ప్రజా సేవ కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన పోలీసుల కుటుంబాలను పూర్తిగా ఆదుకుంటామని అర్బన్ ఎస్పీ విజయరావు వెల్లడించారు ఈ మేరకు నగరంలోని పోలీసు అమరవీరుల కుటుంబాలను ఆయన మంగళవారం పరామర్శించారు వారి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు పోలీసు ఉద్యోగం చేస్తూ మరణించిన అనంతరం వారి కుటుంబ సభ్యులు ఏ స్థాయిలో జీవనం సాగిస్తున్నారో ఆనా తీశారు సమాజంలో పోలీసు అమరవీరుల త్యాగాలు మరువలేనివని ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ పేర్కొన్నారు ప్రజల కోసం ప్రాణత్యాగాలు చేసిన పోలీసు అమరవీరుల కుటుంబాలకు పూర్తిగా అండగా ఉంటామని ఆయన ప్రకటించారు పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని డీజీపీ ఆదేశాల మేరకు అన్ని కుటుంబాలను పరామర్శించి తగిన భరోసా ఇస్తామని ఎస్పీ తెలిపారు నిత్యం సేవలు అందించి ప్రాణత్యాగం చేసిన వారి కుటుంబాలకి మనం ఏమిచ్చినా సరే అట్లాంటి వాళ్ళకి ప్రాణాలు తీసుకురాలేము కాబట్టి ఎంత ఇచ్చినా సరే వాళ్ళ ప్రాణాలకు విలువ కట్టలేము అటువంటి వారి సేవల్ని ఈరోజు మనం ప్రతి ఏడాది కూడా అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు పోలీస్ మ్యాచెస్ డేగా చేస్తుంటాం రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవోను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మున్సిపల్ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మె ఉధృతమవుతోంది ఈ మేరకు ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా జేఏసీ ఆదరణలో ఈరోజు కార్పొరేషన్ ను ముట్టడించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు పారిశుద్ధ్య కార్మికుల జీవితాలతో ప్రభుత్వం చెలగాటమాడుతోందని మున్సిపల్ కార్మిక సంఘాల జేఏసీ ఆరోపించింది ఈ మేరకు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవోను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మె ఏడవ రోజుకు చేరింది ఈ మేరకు ప్రభుత్వ వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూ మంగళవారం కార్పొరేషన్ ని ముట్టడించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ ఆందోళనకు సిపిఐ సిపిఎం వైసీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు సంఘీభావం తెలిపాయి గతంలో కార్మిక సంఘాలతో చేసుకున్న ఒప్పందం మేరకు రెండు వందల తక్షణం రద్దు చేసి కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా జంగాల అజయ్ కుమార్ బాసన్ రామారావు మస్తాన్ వలి డిమాండ్ చేశారు వచ్చి వీళ్ళ సమస్యకు సంబంధించి గతంలో మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఇవాళ కొత్తగా వాగ్దానాలు కోరుకోవట్లేదు గతంలో మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని వాగ్దానాలు మరి అమలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పేసి ఇటు ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ అధికారి కోరుతున్నా సమ్మెను విచ్ఛిన్నం చేద్దామనేటటువంటి దుర్మార్గ పూరితమైన ఆలోచన తప్ప ఈ సమ్మెలో ఉన్నటువంటి డిమాండ్లు పరిష్కరించామనేటటువంటి వైపున ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచించకపోగా బెదిరింపు చర్యలకు పాల్పడుతూ ఉంది కార్మికులను తీసేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు ఆ పనే కనుక జరిగితే అగ్నిగోళం అవుతుందని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం మున్సిపాలిటీల్లో ఎలాంటి పోస్టులు భర్తీ చేయట్లేదు మున్సిపాలిటీ పెరుగుతూ ఉంది ఆ పని మొత్తం ఉన్నటువంటి కార్మికులు మేము పెడతా ఉంది అందుకని మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించమని చెప్పి చెబుతున్నాం ఆ రకంగా ఆలోచించకపోతే వామపక్ష పార్టీలు వైసీపీ కాంగ్రెస్ అన్నీ కలిపి బీజేపీ మినహా తెలుగుదేశం బీజేపీ మినహా అన్ని కలిసి మేము ప్రభుత్వ సంఘం తెలుస్తామని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాం మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మెను దృష్టిలో ఉంచుకుని నగరంలో పారిశుద్ధ్యం క్షీణించకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అదనపు కమిషనర్ రామచంద్రారెడ్డి తెలిపారు కార్మికులు అపోహలు వీడి తక్షణమే సమ్మెను విరమించాలని ఆయన సూచించారు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవోను అమలు చేయడం వలన కార్మికుల ఉపాధికి ఎలాంటి భంగం వాటిల్లదని కార్పొరేషన్ అదనపు కమిషనర్ రామచంద్ర రెడ్డి వెల్లడించారు ఈ మేరకు నగరంలో కార్మికులు చేపట్టిన బంద్ వలన ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు ఇప్పటికీ కొందరు కార్మికులు సమ్మెను విరమించి విధుల్లోకి చేరినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు మిగిలిన కార్మికులు కూడా అపోహలను తొలగించుకుని తక్షణమే విధుల్లోకి చేరాలని ఆయన సూచించారు అదేవిధంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్న కారణంగా ప్రజలు సహకరించాలని ఆయన సూచించారు ఇదే ఈ సందర్భంగా గుంటూరు కార్పొరేషన్ లో కూడా కొన్ని సంఘాలు ఈ సమ్మెలో పాల్గొంటున్నాయి కొన్ని సంఘాలు మాత్రం మనం చెప్పిన వినతులను ఆలకించి సమ్మెను విరమించుకుని వస్తాం వర్క్ కూడా అటెండ్ అవుతున్నారు ఈ సందర్భంగా అందరికి తెలియజేయడం ఏంటంటే ముఖ్యంగా వర్కర్స్కు తెలియజేయడం ఏంటంటే టూ సెవెంటీ నైన్ జీవో వల్ల ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు కానీ లేనిపోని అపోహలు ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని వీళ్ళు అనవసరంగా విధులకు హాజరు కాకుండా వాళ్ళు అనవసరంగా నష్టపోతున్నారని తెలియజేస్తున్నాను టూ సెవెంటీ నైన్ జీవో వల్ల ఇప్పుడు ఉన్నదానికంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళకు సం సంబంధించినటువంటి సంక్షేమానికి సంబంధించినటువంటి కూడా అన్ని రకాల ప్రొవిజన్స్ కూడా టూ సెవెంటీ నైన్ జీవోలో ఉన్నాయి 
వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో కాంచీరాం వర్దంతి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ మేరకు ఏసీ కళాశాల ఎదురుగా గల కాంచీరాం విగ్రహానికి పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ఏసురత్నం పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు దేశంలో బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి మాన్యశ్రీ కాంచీరాం చేసిన సేవలు మరువలేనివని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ఏసురత్నం పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు కాంచీరాం వద్దంతి కార్యక్రమాన్ని వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏసురత్నంతో పాటు పలువురు నేతలు కార్యకర్తలు దళిత ప్రజా సంఘాల నేతలు పాల్గొని కాంచీరాం విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు దళిత వర్గాల అభ్యున్నతికి కాంచీరాం నిరంతరం కృషి చేసినట్లు ఈ సందర్బంగా ఏసురత్నం వెల్లడించారు మాయావతిని ముఖ్యమంత్రిని చేయడమే నిదర్శనమని ఆయన వివరించారు కాంచీరాం ఆశయ సాధనకు కృషి చేస్తామని ఆయన తెలిపారు బడుగు బలహీన వర్గాలు కూడా ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టగలిగారంటే దానికి కాంచీరాం గారి కృషి ఎంతో ఉందని ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాం అన్నమాట మహానుభావుడు ఈ రోజు ఇక్కడ భారతదేశంలో ఆయన బతికున్నట్టయితే ఎన్నో రాష్ట్రంలో ఇట్లాంటి మార్పులు ఇంకా ఎంతో ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులు బడుగు బలగైన వర్గాలకు చెందిన వారు ఉండేవారని ఆశిస్తున్నాము యాభై ఒకటో డివిజన్లోని నెహ్రూ నగర్ విమర్శ కాలనీ వెంకటాద్రిపేటలో ఈరోజు వార్డు దర్శిని జరిగింది రాష్ట్ర గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రాజా మాస్టర్ తూర్పు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ మద్దాలి గిరిద టీడీపీ నగర నేతలు షౌకత్ మార్కెట్ శ్రీను రావులమణి జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఎర్రగోపు నాగేశ్వరరావు జిల్లా తెలుగు మహిళ అధ్యక్షురాలు ఉమాదేవి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు డివిజన్ లోని వివిధ పార్టీలకు చెందిన పలువురికి టీడీపీ తీర్థం అందించారు ప్రజా సమస్యలు ఆలకించి పరిష్కార చర్యలకు భరోసా ఇచ్చారు చేరడం వైసీపీ నుండి ఈ రోజు పార్టీ కండవాలు కప్పుకోవడం నిజంగా చాలా సంతోషం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఒకటే వాళ్ళు అడిగితే ఒకటే చెప్తున్నారు వాళ్ళ అభివృద్ధికి మరి అలాగే సంక్షేమ పథకాల్లో ఎక్కడ కూడా వివక్షత లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు గతంలో అలా కాకుండా మరి కేవలం ఏదన్నా ఒక పార్టీ వాళ్ళకు లేకపోతే అలాగా లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా జరిగినాయి కానీ వాళ్ళు అలా కాకుండా మేము వైసీపీ వాళ్ళమైనా మాకు ఏమీ లేకుండా మరి చంద్రబాబు నాయుడు ఆన్లైన్లో పెడితే మాకు ఎస్సీ లోన్లు శాంక్షన్ ఉన్నాయి ఇళ్ళు శాంక్షన్ ఉన్నాయని చెప్పి చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఇవాళ అందరూ కూడా పార్టీలో చేరటం ఇవాళ అలానే ఇవాళ చంద్రన్న భీమా లాంటి పథకాలకి మేము ఎంతో ఆకర్షిలయ్యామని వాళ్ళు మరి వాళ్ళ నోటి ద్వారా చెప్తూ ఉంటే చాలా ఆనందం వేసింది మా ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఏ రాజకీయ పార్టీ ముందుకు వస్తుందో ఏ నాయకుడు ముందుకు వస్తాడో వాడితో వారితో పాటు మేము ఉంటామని ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా భుజాన వేసుకున్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో నుండి వచ్చిన రెండు వందల యాభై ఐదు మంది సభ్యులకి నాయకులకు కూడా స్వాగతం పలుకుతూ రానున్న రోజుల్లో ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం సిద్ధశుద్ధితో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ పనిచేస్తుందని తెలియజేస్తూ వీరికి మరొక మారు అభినందనలు వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆశా వర్కర్లు ఈ రోజు ఆందోళన చేపట్టారు ఈ మేరకు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించి నిరసన తెలిపారు ఆశా వర్కర్లకి పెంచిన వేతనాలను తక్షణమే విడుదల చేయాలని సిఐటియు నేతలు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ ఆశా వర్కర్లు కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించి నిరసన తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఆశా వర్కర్లకు వేతనాలు పెంచి పారితోషకాలు ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా శివకుమారి సూచించారు ప్రభుత్వం స్పందించి సమస్యలను పరిష్కరించే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని ఆమె వెల్లడించారు పారితోషకాల మీద ఏదైతే సీలింగ్ విధి ఇచ్చారో అది వెంటనే ఎత్తివేయాలని అట్లాగే ప్రతి సంవత్సరం యూనిఫామ్ అలవెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి హాస్పిటల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని పారితోషకాలకు సంబంధించింది నోటిఫికేషన్ మొత్తం నోటీస్ బోర్డులో పెట్టాలని చెప్పేసి మేము ప్రధానంగా ఈ రోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం బహుజన సమాజ్వాది పార్టీని స్థాపించి బలహీన వర్గాలకు రాజ్యాధికారం కలిగించిన ఘనత కాంచిరామ్కే దక్కుతుందని వివిధ ప్రజా సంఘాల నేతలు అన్నారు అంబేద్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా సమ సమాజ స్థాపనకు ఆయన చూపిన బాటలో ప్రతి ఒక్కరూ నడవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు కాంచీరాం వద్దంతి సందర్భంగా ఏసీ కళాశాల ఎదురుగా ఉన్న ఆయన విగ్రహానికి పార్టీలకు అతీతంగా నేతలు ఘననివాళ్లు అర్పించారు దళితులు అలాగే మైనారిటీలు బడుగు బలహీన వర్గాల అందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా అవసరమైనటువంటి నినాదం కాంచీరాము గారు ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాధికార నినాదం తనకి రాజ్యాధికార నినాదాన్ని ఆయన ముందు తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఉత్తరప్రదేశ్లో మరి ఆయన సాధనంగా ఎన్నుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉద్యోగస్తులు కానీ ఈ రోజున ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఆ రోజు కాంచీరామ్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొనసాగించడంలో విఫలమైపోతున్నారనేటువంటి విషయం చెప్పడానికి మోడల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ దళితీ ఎంప్లాయీస్ ఏపీ తరఫున మరి చాలా విచారిస్తున్నాను వెనుకబడిన సామాజిక వర్గాల నుంచి ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్ పొలిటీషియన్గా ఎదిగినటువంటి కాంచీరామ్ గారి వర్ధంతిని జరపటం ఒక మంచి సంకేతంగా భావించవచ్చు ఈరోజు ఉన్న దేశ రాజకీయాల్లో ఇవాళ మోడీకి వ్యతిరేకంగా మోడీ అనే ఒక
చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే బహుజన సమాజ్ పార్టీ అధినేత అయినటువంటి మాయావతి గారు సోనియా గాంధీ అలాగే ఎన్నో పార్టీలు ఈరోజు మహాకూటమిగా ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది యూటీఎఫ్ జిల్లా విస్తృత సమావేశం ఈరోజు అరణ్లపేట వైండేలస్ కళ్యాణ మండపంలో జరిగింది బీసీల సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వం విస్మరిస్తుందని పలువురు బీసీ నేతలు ఆరోపించారు ఈ మేరకు బీసీ వర్గాల సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో యూటీఎఫ్ నేత వెంకటేశ్వర్లు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశానికి మాజీ ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మణరావు యూటీఎఫ్ రాష్ట అధ్యక్షులు సబ్జీ నేతలు సత్యరాజు పద్మావతి నాగమల్లేశ్వరరావు హనుమంతరావు హాజరయ్యారు వార్షిక ఆడిట్ పై చర్చించారు అనంతరం లక్ష్మణరావు వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడారు కార్పొరేట్ కబంధ హస్తాల నుండి ప్రభుత్వ విద్యా రంగాన్ని పరిరక్షించాలన్నారు ఆ దిశగా యూటీఎఫ్ భవిష్యత్ కార్యాచరణతో ఉద్యమం సాగిస్తుందని లక్ష్మణరావు వెంకటేశ్వర్లు వివరించారు సిపిఎస్ రద్దు చేసే విధంగా కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుందో చర్చించబోతా ఉన్నాం అలాగే ఈరోజు లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు కానీ ప్రభుత్వం కేవలం ఆరు వేల పోస్టులు మాత్రమే భర్తీ చేయాలని నిర్ణయించడం చాలా దారుణమైనటువంటి విషయం అనేక జిల్లాల్లో ఎస్జీటీలు ఒక పోస్ట్ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి అందుకని రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం ఇరవై రెండు వేల ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని యూటీఎఫ్ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రెండోది ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కూడా ఈ రోజున గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ ఎక్కువగా నమోదు కావాలనేటువంటిది గతంలో ఉన్నటువంటి ఓటర్ లిస్టు మొత్తం కూడా రద్దయిపోతుంది కనుక కొత్తగా ఉన్నటువంటి ముప్పై ఒకటి పది రెండు వేల పదిహేను నాటికి ఎవరైతే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయబడినటువంటి వారు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకోవడానికి అర్హులుగా ఉన్నారు నవంబర్ ఆరో తారీఖు లోపు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఎంఆర్ఓ ఎండిఓ దగ్గరికి మీ యొక్క అప్లికేషన్తో పాటుగా మీ సర్టిఫికెట్ని అలాగే మీ యొక్క నివాస ద్రవకొత్తాన్ని ఫోటోని ఇచ్చి ఓటర్లుగా నమోదు కావాలనేటువంటి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సమస్యలను కాలయాపనం చేయకుండా పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్స్ అండ్ ఏజెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నేత ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు డిమాండ్ చేశారు ఉత్సవాల జయప్రదం కోరుతూ రూపొందించిన పోస్టర్ ను కమిటీ ప్రతినిధులతో కలిసి ఆలయంలో విడుదల చేశారు ఈ నెల పది నుండి పద్దెనిమిది వరకు వివిధ అలంకరణలతో అమ్మవారు దర్శనం ఇస్తారన్నారు అలాగే పద్దెనిమిది సాయంత్రం వివిధ రాష్ట్రాలకు రానున్న రెండు మాసాల్లో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులందరికీ కూడా పూర్తి స్థాయి చెల్లింపులు చేయడానికి కావలసిన చర్యల్ని ప్రభుత్వం తీసుకోవాలని వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాం రేపు పద్నాలుగో తారీఖు రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశం జరుగుతుంది పదకొండు కోర్టు వాయిదా తదుపరి పరిణామాలను అంచనా వేసి రానున్న పోరాట కార్యక్రమాన్ని పద్నాలుగో తారీఖున నిర్ణయిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం బీసీలకు ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేయాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు బీసీ వర్గాల సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించి నిరసన తెలిపారు బీసీల సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వం విస్మరిస్తుందని పలువురు బీసీ నేతలు ఆరోపించారు ఈ మేరకు బీసీ వర్గాల సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించి నిరసన తెలిపారు సంఘం అధ్యక్షులు అంగిరేకులు వరప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ ఆందోళనలో వైసీపీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ఏసురత్నం ఇతర ప్రజా సంఘాల నేతలు సంఘీభావం తెలిపారు బీసీ వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం తక్షణమే ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేయాలని ఈ సందర్భంగా నేతలు డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈరోజు ముదిరాజులకు ప్రత్యేక ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని అదేవిధంగా బొందిలి కులస్తులకు ప్రత్యేక ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని ఈ ధర్నా ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఫాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన నగరంలో శాంతి ర్యాలీ జరగనుంది మత సామరస్యాన్ని కాపాడాలని కోరుతూ ఈ ర్యాలీని నిర్వహిస్తున్నట్లు సంఘ నాయకులు జాన్సన్ దానియేలు తెలిపారు కుల మతాలకు అతీతంగా అందరూ శాంతి ర్యాలీలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని వారు సూచించారు గుంటూరు జిల్లా ప్రకాశం జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న సంఘాలన్నీ చర్చి పాస్టర్స్ అందరూ కూడా ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు సోమవారం గుంటూరు అందరూ రాగలరని శాంతి ర్యాలీలో పాల్గొని మన గలాన్ని శాంతియుతంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని శాంతి ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం ఆరగ్రహం శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో రేపటి నుంచి పద్దెనిమిదో తేదీ వరకు దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుగుతాయని ఆలయ చైర్మన్ చిన్ని తెలిపారు ఉత్సవాల జయప్రదం కోరుతూ రూపొందించిన పోస్టర్ ను కమిటీ ప్రతినిధులతో కలిసి ఆలయంలో విడుదల చేశారు ఈ నెల పది నుండి పద్దెనిమిది వరకు వివిధ అలంకరణలతో అమ్మవారు దర్శనం ఇస్తారన్నారు అలాగే పద్దెనిమిది సాయంత్రం వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులతో గ్రామోత్సవం ఉంటుందని భక్తులంతా పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని చిన్న కోరారు డిమాండ్ల ఆమోదం కోరుతూ ఈరోజు బ్యాంకు ఉద్యోగులు నిరసన ప్రదర్శన జరిపారు 
ఆల్ ఇండియా బ్యాంకింగ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యాన అరండలపేట ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ వద్ద ఈ ఆందోళన జరిగింది వివిధ బ్యాంకులకు చెందిన ఉద్యోగులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బ్యాంకింగ్ యాజమాన్యానికి వ్యతిరేకంగా నినదించారు బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని పరిరక్షించాలని నూతన పీఆర్సీ అమలు చేయాలని యూనియన్ నేత కిషోర్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు పోలీసు కళ్యాణ మండపంలో ఈరోజు రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు పోలీసు అమరవీరుల వారోత్సవంలో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ శిబిరంలో పలువురు పోలీసు సిబ్బంది రక్తదానం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏఎస్పీ వైటి నాయుడు వారిని అభినందించారు రోజువారీ పర్యటనలో భాగంగా కమిషనర్ శ్రీకేష్ ఈరోజు నెహ్రూ నగర్ రిజర్వాయర్ ను పరిశీలించారు ఈ మేరకు లీకేజీలను అరికట్టి నగర ప్రజలకు సకాలంలో తాగునీటిని అందించాలని కమిషనర్ అధికారులకు సూచించారు